Ben nereye düştüm böyle? O zamanlar Norveç'in fakir olduğu zamanlar tabi. Altı saattir havaalanlarında sürünüyor ama sonunda indim. Bergen'e geldim. Bakalım burada nasıl bir macera bekliyor olacak bizi. Burası daha az aşağıda olduğu için havanın daha sıcak olmasını bekliyor. Ama hava durumuna baktığımda gördüm ki bütün hafta yağmurlu olacakmış. Hemen havalanından çıktıktan sonra bir tramvay durağı buldum. Gerçi tramvay demiyorlar burada. Hafif raylı tren diyorlar. <gülüyor> Onu da öğreneceğiz şimdi. Kolay bir uygulaması vardı. Onu indirdim hemen. Umarım çalışır. Sanırım girerken barkot okutmam gerekiyor. Şimdi göreceğiz. Ben nereye düştüm böyle? Şehir merkezine gelir gelmez bu kadar bir canlılık beklemiyordum. Her yer insan kaynıyor. Kulüp kapılarında kuyruklar. Herkes eğlenmeye çıkmış. Özellikle tramvayda bir sürü kostümlü insan gördüm. Cadılar bayramı kutluyorlar belli ki. Şehir bayağı eğlenceli şimdiden fark ettim. Şehir merkezinde ilk dakikalarda bayağı bir kargaşa, <gülüyor> bayağı bir gürültü. Gerçi şimdi cumartesi. Hafta içi aynı şey muhtemelen olmayacak ama yine de güzel bir başlangıç. Var sende bir numara Bergen. Dışarıdaki canlığı görünce bir çıkıp bakayım dedim ama yorgunluktan bayılacağım şimdi. Artık yarın görüşürüz. Yine yağmur. Ama bu sefer beni bezdiremeyecek. Yani elimden geleni yapacağım. Baya güzel bir manzara var değil mi arkamda? Sonbahar buraya geliyor. Şirinler köyü gibi bir yer. Süreyel tablo gibi şehir. Şu işe bak. Trekking yapıyoruz. Ayı sansarı görebiliriz falan dediler. Ben görsem de çıkarabilir miyim bilemedim. Bergen'in en büyük tepelerinden birine çıkıyoruz. Kondisyon iyi olmayanlar için çok önerjiyen bir şey değil. Ama oksijen doğa mükemmel. Şuraya bak ya. Birisi kraliyet soylusu gibi atla geziyor. Daha neler göreceğiz bakalım. Oksijen kafa yaptı diyor. Yapar tabi. Ne sandın? Şuradaki tepeye de çıkılıyormuş diyorlar ama Siz her geçen dakika aşağı iniyor. Bergen'e 7 dağ şehri diyorlarmış. 
Ayrıca Dünya Mirası listesinde yer alan bir şehirmiş. Gerçekten bayağı fotojenik bir şehir. Torpilli sayılmaz. Bergen, Norveç'in ikinci en büyük şehri. Yaklaşık 300 bin kadar nüfusu var. 300 bine varmamış herhalde henüz. Ama ikinci büyük şehir. Burası genelde hep yağmurlu ve kapalı oluyormuş. Geldiğim ilk gün güzel bir hava varmış. Cumartesi ben tabi gece geldiğim için fark etmedim o havayı. Herkesin dışarıda olmasının sebebi bir sebebi de oymuş. Bir de tabi hafta sonu olduğu için de olabilir. Ama şu anda her yer sıralsıklam. Virüs kapitalizmdir demiş. Burada çok bisiklet kullanmıyorlar herhalde. Tahminimce havasından dolayı çünkü hem yağmur hem rüzgar çok oluyormuş burada. Yine arada gördüm tek tek. Bu elektrikli scooterlar falan var. Ama yani diğer şehirlere göre fazla değil gibi. Birisi resimlerini sergileyip satıyor. Bu ne kadarmış? 6500 kron. Bu da öyle. Geir Newmark. Belki ünlü biridir. Bu 17500 kronmuş. Çerçevesiz 10700 diyor. Nasıl bir çerçeve acaba bu? Şu anda girdiğim binada galiba dağlardan birine teleferik turu var. Ama akşam vakti oraya gitmek ne kadar mantıklı bilemedim. Akşam ne kadar bir şey görebiliriz bilmiyorum. Yarın gündüz vakti tekrar deneyebilirim. Ben buraya yarın geleyim. Güzel bir şeye benziyor. Herhalde oradan bütün şehri tepeden görebiliriz. Heyecanlandım. Bakalım nasıl olacak yarın. Galiba tekrar bakacağım. Galiba 23 dakika sürüyor toplamda. Seni orada bırakıyor herhalde. Çünkü dönüş bileti de alırsan ekstra bir şeyler ödüyorsun dönüş bileti için. İyi de dağın tepesinin seni <gülüyor> oradan nasıl geri döneceğim o da sıkıntı yani. Tekrar bakacağım şimdi. 23'ü nerede gördüm ya ben? 834 metreye çıkarıyormuş. 7.5'tan 11'e kadar açık. Öyle görünüyor ki Norveç'te her şey planlı, yerli yerinde. Kurallara uygun. Çekim mesela ölecekleri tarihleri de belirleyecekler. Allah'tan o belli değil yani. Dünkü mekan burası. Hadi çıkalım şuraya. Biletimizi aldık. Hadi bakalım. Ben bunu teleferik sandım ama bu rayların üzerinde gidiyor. Buradan gün batımı falan da görünür herhalde. Yukarıda rüzgar rahat verse bari. Lan güneş çoktan batmış mı? Yaklaşık buraya 5 dakikada çıkarıyor sizi. Bayağı rüzgarlı yalnız esiyor. Daha önce de söylediğim gibi Bergen'e 7 dağ şehri diyorlar. Gördüğünüz gibi etrafında bazı dağlar var. İşte bunlar 7 taneymiş. Ben de şu anda birinin üzerindeyim. Gerçi bu dağ devam ediyor galiba. Ama 
Ama bu küçük tramvay gibi olan şey buraya kadar çıkarıyor. Kimse çalışmıyor bu tramvayın e, durduğu yerde. Otomat gibi bir şey var. Oradan kredi kartıyla ödeme yapıyorsunuz. E, yalnız gidiş dönüş almanız lazım. Yani sizi bu dağın tepesine çıkardıktan sonra burada beklemenin bir anlamı yok. Buradan aşağıya inmenin yolu da yok diye biliyorum. Yani varsa da bayağı uzun sürüyordur herhalde. Öyle bir çakallık yapmışlar. Yani tek gidiş alırsan işte 55 kron mu ne tutuyor? Gidiş dönüş alırsan o da 105 kron tutuyor. Yaklaşık 105 kron da işte 11 euro kadar falan yapıyor. Manzara bayağı güzel ama. Biraz tereddüt etmiştim çünkü burası hep yağmurlu ve sisli. Acaba manzara görünür mü falan diye. Ama görüş açık şu anda bir sıkıntı yok. Bir de bir restoran var burada. Buna baktım Tom Dumoulin, Hollandalı şampiyon bisikletçiymiş. Arkamdaki tabelada e, burada keçilerin olduğunu söylüyor. Löyen keçileriymiş adı. Kaşmir keçileriymiş. Şimdi görüyorum onları. Yalnız çok acayip hayvanlar. Pot gibi duruyorlar. Oğlum kendinize gelin lan. Hey bana bak. Bakma bakma. Dikdörtgen dikdörtgen göz bebekleriniz var. Yalnız burası bir anda soğuk olmaya başladı. Keçilerde bir acayiplik var. Madde bağımlısı gibi duruyorlar ya. Dağın tepesine fark yapmışlar. Vardır bir bildikleri. Işıklar yavaş yavaş yanıyor. İstanbul'a Kuzey Kutbu'ndan daha yakın olduğumuzu düşünmemiştim. Ama öyleymiş. Sözgüsel olarak düşündüğünde biraz aykırı geliyor ama gerçek bu. Geri dönüyorum. Soğuk oldu iyice. İlk vagon tutulmuş yine. Neyse artık. Şehirdeki basınç farklı mıdır nedir bilmiyorum ama şehirde sürekli Hala da devam ediyor. Biz de kuzeyde yaşadık ama Bergen beni depresif hissettirmedi değil. Uh, 
Arkamdaki binaya baktım şimdi. Tiyatro binasıymış. 1909'da kurulmuş galiba öyle yazıyordu. O zamanlar Norveç'in fakir olduğu zamanlar tabi. Sonra sonrasını biliyorsunuz ne oldu. Şimdi ilginç bir konudan bahsedeceğim. Norveç bildiğimiz üzere gelişmiş bir ülke. Ama gelir kaynaklarına baktığımızda aslında gelişmekte olan bir ülke gibi bir profil çiziyor. Yani hep böyle ham madde satarak ya da ham madde sağlayarak kazanç sağlıyor. Örneğin işte petrol ya da e, balıkçılık, balıkçılık tarımı. Onun dışında sanırım elektrik, enerji sağlıyorlar. Yani böyle belirgin bir şekilde aklıma gelen hizmetini sattıkları bir şirket bulamadım. Aklıma gelmiyor şu an. Bunlar Torgund, Norveçli heykeltıraşmış. Yalnız Stalin'e benziyor bu. Edward Grieg'i yapmaya çalışmış ama o da Norveçli bir besteciymiş. Kilitli kilisenin kapıları. Norveç'in çoğu ateist zaten, ihtiyaç duymuyorlar herhalde. Bu yol nereye çıkıyor acaba? Güzel yapmışlar ama. Aha otobüs geliyor yine. İskandinavya'da bu ağaçların etrafına sardıkları ışıklar bayağı popüler. Bir rahatlık, böyle konfor hissi falan oluşturuyormuş. Onları pencerelerine, kapılarına falan da takıyorlar. Böyle her yer ışıl ışıl oluyor. Bir de bu ışıkların ortak noktalarından biri. Hepsinin sarı olması. Beyaz olmayacak diye bir kural var herhalde. İnsanlar hep kendi halinde. Kimisi koşuyor, kimisi köpeğini gezdiriyor, kimisi alışveriş yapıyor. Kimse kimseye zorunda olmadıkça bulaşmıyor yani. <gülüyor> 